ഇന്ന് നമുക്ക് ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ആ ബെൽ സിമ്പലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അച്ചപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അര കിലോ വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇടിയപ്പപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കറ്റ് കിട്ടത്തില്ലേ അതിൽ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പച്ചരി പൊടിച്ച് വറുക്കാതൊക്കെയാണ് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ അരി അരയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ വറുത്ത അരിപ്പൊടി തന്നെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ പാക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആ വറുത്ത അരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇടിയപ്പം പൊടി അപ്പപ്പൊടി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നൈസായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ പൊടിയായിരിക്കണം ഇതിലുണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് അരി കുതിർക്കാൻ വെക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിക്കുവോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് വാങ്ങി പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും വേണം നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ വലിയൊരു തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാലും എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ വലിയ തേങ്ങ തിരിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പിനോട് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മുട്ട വേണം പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പം കുറച്ച് മധുരം അറിയുന്ന പോലത്തെ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ പറയാം ഇത്ര ചേർത്തെന്ന് മധുരം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചേർക്കും എന്നിട്ട് പറയാം പിന്നെ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ അച്ചും വേണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുമ്പിൻ്റെ അച്ച എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അച്ച ഇത് നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അച്ചാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത് പുതിയതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇളകാതൊക്കെ വരും ചില അച്ചൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ നല്ലതായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു കുഴിഞ്ഞ പാത്രമേ എടുക്കാവൂ പരന്ന പാത്രമൊന്നും എടുക്കരുത് നമുക്ക് ഈ അച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് മുക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുഴിഞ്ഞ ഒരു പാത്രമായിരിക്കണം എങ്കിലേ മാവിനകത്തോട്ട് ശരിക്കും ഇത് മുങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലത്തെ ബിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പൂണോ ഫോർക്കോ വല്ലതും വെച്ച് ഇത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുവാണെങ്കിലും പഞ്ചസാരയുടെ തരി ഒട്ടും കാണരുത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മുട്ടയിൽ ഇത്രയും പഞ്ചസാര മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഈ പഞ്ചസാര ശരിക്ക് മിക്സ് ആവത്തില്ല ചെറുതായിട്ട് തരിയായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ശാക്കലം തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാടല്ല ഇതിനൊരു ശാക്കലം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ അതും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആയിക്കൂടും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്താലും മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തരിയില്ല ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഈ പൊടി കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യമേ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിസ്ക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്പൂൺ ആയാലും മതി ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ മുട്ട മിക്സിൽ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തേങ്ങാപ്പാല് കുറേശ്ശെ ഒഴിക്കണം അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാല് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ദോശ മാവിനെ കാട്ടി ശകലം കൂടെ ഒരു അയഞ്ഞ പരുവത്തിൽ ബാറ്ററി
പിന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഏറെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഈ അച്ചൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കണം അതിനെക്കാട്ടും ഇച്ചിരിയുടെ ഹൈറ്റിൽ വേണം വെളിച്ചെണ്ണ നിൽക്കാൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ വേണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മുക്കി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ അച്ചും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ മുക്കി വെക്കണം ഈ അച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്ന് നല്ലതായിട്ട് ചൂടാവണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് മുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചൂടാക്കാതെ അച്ച് ഇതിൽ മുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ അച്ചിൽ ഈ ബാറ്ററി പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും അച്ച് നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് മുക്കാവും എങ്കിൽ ആ മാവ് അതിൽ പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അച്ച് ചൂടാക്കാതെ ഇതിലോട്ട് ഇടരുത് ഓരോ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ അച്ച് നല്ലതായിട്ട് ചൂടാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ബാറ്ററിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം കണ്ടോ എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ചൂടാവണം എങ്കിലേ ഉള്ളി അച്ഛൻ നല്ലതായിട്ട് ചൂടാവത്തുള്ളൂ അപ്പം നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് ഇതിൽ മുക്കാം ഈ അച്ഛൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമേ മുക്കാവും ഈ അച്ഛൻ മുഴുവനും അങ്ങ് മുക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇളകി വരത്തില്ല ഒന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ അച്ഛൻ ഇന്ന് വിട്ടുവരും അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് തട്ടിയപ്പോഴേ ഇതുപോലെ വിട്ടു വന്ന് കണ്ടില്ലേ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഒന്ന് തുണി വെച്ചൊന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തട്ടുവോ എല്ലാം ചെയ്താൽ മതി അറിയാൻ വയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അച്ച് ഈ എണ്ണയെ തന്നെ ഇട്ടേക്കണം അടുത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അച്ഛൻ നല്ലതായിട്ട് ചൂടാവണം അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ അച്ഛ ഇതിൽ ഇട്ടേക്കണം അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ തീ ശകലം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചപ്പം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു സൈഡായി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം ഇത് പായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം ഇതുപോലെ എണ്ണ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബ്ബയ്ക്കകത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം അച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടെ മുക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ ബാറ്ററി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ചൂടായ അച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കുവല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കട്ടിയാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താ ഇത്രയും മുക്കാവും നമ്മൾ ഈ ഓരോ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് വീഴും അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോരി മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഓരോ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴും അച്ഛ ചൂടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മാവിലോട്ട് മുക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മാവ് നല്ലതായിട്ട് അതിൽ കോട്ടാവും ശരിക്കും ചൂടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോരും അത് തീ കുറയ്ക്കരുത് അന്നേരം തീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛ ശരിക്കും ചൂടാവത്തില്ല ഈ തീ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അച്ഛ ഇങ്ങനെ ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് തീ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അച്ചപ്പം നമ്മൾ മുക്കി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുമല്ലോ ആ സമയത്ത് തീ ശകലം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിനെക്കാട്ടിൽ ഒരു ശകലം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വേണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അതല്ല നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛ ചൂടാക്കുവാണെങ്കിൽ അച്ഛ ചൂടാവത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അച്ഛ കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ട് അച്ചപ്പം ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും ഇളകി വരത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല നല്ലതായിട്ട് അച്ഛയിൽ നിന്ന് വിട്ടു വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ അച്ചപ്പവും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട